అలాగే మా డైరెక్టర్ గారు గోదరామ్ రెడ్డి గారు ఎన్ని అద్భుతమైన సినిమాలు అసలు సినిమా సినిమాకి ఎటువంటి సంబంధం లేకుండా ఒక బొబ్బిలి సింహం అంతే నేను ఒక బలేదొంగ ఒక అనుసేమ గారు ఒక నారి నారి నడుమమురారి ఒక ధర్మక్షేత్రం ఒక రక్తాభిషేకం ఒక అల్లరి ముగుడు అద్భుతమైన సినిమాలు అంటే డైరెక్ట్ చేసిన ఎన్ని రికార్డులు సృష్టించిన మా కాంబినేషన్లో గోదరామ్ రెడ్డి గారికి మా ఆత్మీయ అతిథులు గోదరామ్ రెడ్డి గారికి సరే ఇక ఇప్పుడు చేసిన మిగతా సినీ ప్రముఖులందరికీ పాత్రికేయులు ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా వారికి అందరూ కూడా ఈ యొక్క బైస్ ఆఫ్ వసూల్ ఆడియో సక్సెస్ మీటికి విచ్చేసినందుకు మీ అందరికీ నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను వస్తాడు వస్తాడు వచ్చాడు వచ్చాడు వచ్చేసాడు అచ్చం సునామి అబ్బా మగుడు రుబాబు చేస్తే కబాబు చేస్తాడు గుండీలు తీసి కాలర్ ఎగరేస్తే వసూలు 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 పైసా వసూలు 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 పైసా వసూల్ అద్భుతం అండి ఈ చిత్రం అంటే ఈ యొక్క చిత్రం నా పూరి గారి దర్శకత్వంలో అదొక నా అనుభవం అంటే వర్ణన వర్ణ వర్ణన తీయు అంటే వర్ణ వన్ను అలాంటి వర్ణన తీయు రెండు వర్ణ వన్ను అని చెప్పాను అందుకే ఇది నా మళ్ళీ ఒక రీలో వచ్చిరాండి అంటే మా ఇందాక అన్నట్టు మొదటి సినిమా నాకు నూట ఒకటి అయినా సరే సో ముందు పూరిగా రావడం ముందు అసలు మొదటి నుంచి ఉండింది చేద్దాం చేద్దాం అని కొంచెం దాంట్లో కొంచెం లేట్ అవ్వడం తర్వాత ఒక ఆర్టిస్ట్కి ఎప్పుడు ఒక ఛాలెంజ్ ఎప్పుడు వస్తుందంటే ఒక మంచి డిఫరెంట్ పిక్చర్ చేసి తన ఇమేజ్ అంటూ వచ్చినప్పుడు అదే అతనికి పరీక్షా సమయం నేను శ్రేయ ఇద్దరు కలిసి గౌతి బుబ్బుతో శాతకాన్ని చేసాం మా ఇద్దరికి ఒక లిట్మస్ టెస్ట్ అయ్యింది ఇప్పుడు ఆ తర్వాత ఏంటి ఏం చేయాలి సినిమా అన్నది అంటే నేను ఎక్కువ ఆలోచించను ఎందుకంటే రకరకాల సినిమాలు చేయడం అది నా పౌరాణికాలు కానివ్వండి జానపదాలు లేకపోతే ఫ్యాంటసీ పిక్చర్లు ఇట్లాంటి వివిధ నేపథ్యాల్లో సాంకేతిక సినిమాలు చేయడం సో అటు ఒక ధైర్యం నాన్నగారు వారసత్వం ఇచ్చింది ధైర్యం ప్రేక్షకుల మీద నమ్మకంతో ఆయన ఎన్నో సినిమాలు చేయడం వాటిని ప్రేక్షకులు ఆదరించడం ఆ సినిమాలన్నీ గ్రాండ్ సక్సెస్ అవ్వడం సో అటువంటి ఒక ఆవేశం స్ఫూర్తి ఉండగా జనంగా నాకు నేను ఎక్కువ ఆలోచన ఎక్కువ సమయం తీసుకునేది కూడా తొందర తొందరగా వేడి వేడిగా ఏదో పంచపక్ష పరమాన్నం పల్లెలో ఉన్న వడ్డించినట్టు తొందర తొందరగా ఇచ్చారని ఒక తపన అటువంటిది పూరి గారు ఎక్కువ డిస్కషన్ జరగలా మా మంచి కూడా సబ్జెక్ట్ గురించి ఏది ఎక్కువ ఎందుకంటే ఆయన తెలుసు ఆయన గురించి ఆయన ఇంతవరకు చేసిన సినిమాలు ఆయనకున్న ఫాలోయింగ్ సో ఇమీడియట్గా వెంటనే చేసేద్దాం అని ఒక నిర్ణయానికి రావడం సినిమా మొదలుపెట్టేయడం అలాగే మా నిర్మాతలు మన ఆనంద ప్రసాద్ గారు అలాగే అన్ని రవి గారు వాడు కూడా మరి భవ్య క్రియేషన్స్ బ్రహ్మరంభ థియేటర్ నా ప్రతి సినిమాని బ్రహ్మరంభ థియేటర్కి వెళ్ళి చూస్తాను ప్రతి మొదట ఆట ఇది కూడా వస్తాం అటువంటిది వాళ్ళు కూడా తీయాలని ఎప్పటి నుంచో ఉంది ఏంటో అన్నీ ఇప్పుడు ఈ సినిమాలు ఇలా కలిసాం అందరం చాలా అద్భుతమైన అనుభవం అండ్ పూరి గురించి చెప్పాలి అంటే ఎప్పుడు నేను ఆయన షూటింగ్లో ఒక టెంపర్ లూజ్ అవ్వడం కానీ ఒకరిని ఇసుక్కోవడం కానీ వాళ్ళ టీం టీం అయితే కానీ ఎవరి మీద కూడా కాపర్ అవడం కానీ అట్లాంటిది ఎప్పుడు చూడలేదు నేను పెద్ద షెడ్యూల్ చేసాం పోర్చుగల్లో నలభై రోజులు అనుకున్నాం ముప్పై ఆరు రోజుల్లో పూర్తి చేసాం షెడ్యూల్ మొత్తం సినిమా డెబ్బై తొమ్మిది రోజులు గౌతమ్ బుద్ధ శాతకర్ణి తీసుకుంటే ఇది డెబ్బై ఎనిమిది రోజులు పూర్తి చేసాం ఈ సినిమా ఇలా ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క సినిమాకి తగ్గించుకుంటూ వస్తున్నా నేను అంటే నేనని కాదు సినిమా ఇది సినిమా చుట్టేయడము అట్లాంటిది కాదు చూస్తున్నాను సినిమా ఎంత భారీగా ఉందో 
ఆ కాల్ చేతులు అయితేనేమి ఆ పాటలు ఆ సెట్ సెట్టింగ్స్ అవన్నీ కూడా సో అందరినీ ముందు సినిమాల్లోకి తీసుకెళ్లేది ఆ మూడ్లోకి పనిచేయాలి ఈ సినిమా ఏదో మంచి సినిమా చేస్తున్నాం అనే ఒక మంచి ఒక అట్మాస్ఫియర్ క్రియేట్ చేసేది ముందు నిర్మాత తర్వాత దర్శకుడు సో అటువంటి అద్భుతమైన మనిషి అంటే మా ఇద్దరికి బాగా జల్ అయింది బాగా కెమిస్ట్రీ ఇద్దరికి బాగా పని 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 తప్ప వేరే ఆలోచన లేదు ఎప్పుడు నిర్మాత బాగుండాలి అలాగే మంచి సినిమా చేయాలి అని ఒక తపన సో అలా ఈ సినిమా చేయడం మొదలు పెట్టడం అంటే మన చేయ కూడా ఉండింది ఈ ప్రాబ్లం గౌతమి పుత్ర సాతికరుతో ధైర్యం చేయాలి అని ఉంటే ధైర్యం చెప్పి ఏమి భయపడుకో కంగారు పడుకో ఆ తగ్గి పాత్ర సినిమాలో కూడా చాలా అద్భుతమైన పాత్ర సో అలా వచ్చినప్పుడు అవకాశాలను వినియోగించుకోవడం కూడా ఈ సినిమా శ్రేయ చేసినందుకు కూడా దానికి థ్యాంక్స్ చెప్పాలి నేను ప్రత్యేకంగా ఎందుకంటే ఆ పాత్రకి మరి ఆవిడ తప్ప అంటే సినిమా చూస్తే తెలుస్తుంది నేను మీకు అద్భుతమైన పాత్ర చేయడం తను అలాగే దాంట్లో నుంచి ఒకసారి ఆ బ్యారియర్స్ ఏదైతే మనకి ఈ అడ్డంకులు ఉంటాయో ఈ స్టార్డంకి దాన్ని తాటుకుని తను కూడా మళ్ళీ మామూలు ట్రాక్లోకి రావడానికి ఒక మంచి సినిమాలో ఒక మంచి పాత్ర శ్రేయ అది ఇక మా ముస్కాను తనకి మొదటి సినిమా ఇది చాలా చక్కగా ఇందాక చెప్పింది చాలా మీ ఇట్లా బాబు గారి బొమ్మ అని చెప్పడం జరిగింది ఒక సందర్భంలో చాలా అందంగా అద్భుతంగా నటన నటన పరంగా కూడా ఎంతో అద్భుతంగా నటించింది తను బాగా అంటే నటించడం అంటే నేను ఏదో ముత్యాలు ఏటపాలు కదా దొరికితే చూడడానికి ఎంత అందంగా ఉంటాయో మరి కథలోని నటినటుల హావభావాలను కూడా అంత అందంగా దొరికించగలిగే సమర్థుడు నేను దర్శకుడు ఉండగా అంటే చెప్పినవన్నీ కూడా గ్రాస్ చేసుకుని చెప్పినవి దాన్ని వాటిని అవగాహన చేసుకుని దాన్ని నటించడం అన్నది కూడా ఆర్టిస్ట్ కూడా ఆర్టిస్ట్ సైడ్ నుంచి కూడా ఒక ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలి అంటే ఒక ప్యాషన్ కేవలం ఏదో రెండు మూడు నాలుగు సినిమాలు చేసి పోదామని కాకుండా ఒక మంచి ఆర్టిస్ట్గా నిలద నిలదొక్కుకోవాలి అన్న ఒక తపన ఉన్న ఆర్టిస్టు ముస్కాను అంత అద్భుతంగా వచ్చింది ఆ అమ్మాయి పాత్ర కూడా అటు గ్లామర్ సైడు అటు పర్ఫార్మెన్స్ సైడు ఇంకా మాకు అయినా దత్తు పాట చేసింది అందరూ ఏదో ఒక పాటకే పరిమితం అనుకుంటున్నారు అలా కాదు సినిమాలో మంచి పాత్ర అమ్మాయిది కూడా చాలా మంచి పాత్ర ముందు ఇంకా పాత్ర గురించి చెప్పాలని కానీ కొన్ని కొన్ని చెప్పకూడదు కొన్ని కొన్ని అలా దాచుంచాలి గుప్పిడి మొత్తం గుప్పిడి మొత్తం వేస్తే ఏముంది రేపు చూసినప్పుడు ఆ తెలుగు ఉండదు మీకు సో ఆవిడ పాత్ర కూడా చూస్తారు నా అక్కడ డాన్స్తో పాటు కూడా అద్భుతమైన పాత్ర అంత అంతే అద్భుతమైన నటన కనబరిచింది తను అంత బాగా చేసింది గ్లామరస్గా ఇక మా మిగతా నేను సినిమా అంటే ఎప్పుడు సమిష్టి కృషిగా భావిస్తాను నేను సరే నేను ఎప్పుడు కెమెరామెన్ మా కెమెరామెన్ ముఖేష్ గారు ఎప్పుడు ఆయన సైడ్ నుంచి అంటే మా గురువు గారు విఎస్ఆర్ స్వామి గారు ఎప్పుడు నేను కోదాల నాయుడు గారు కూడా చూసేవాడు కాదేమో షార్ట్ అయిన తర్వాత ఆయన చూసేవాడు నేను స్వామి గారు రియాక్షన్ ఎలా ఉండి ఉండిందని అంటే కెమెరామెన్ ఈజ్ జస్ట్ ఈజ్ వాట్ ద డైరెక్టర్స్ ఈజ్ ద డైరెక్టర్స్ ఐడియా స్క్రీన్ మీద చూపించేది కెమెరామెన్ సో అలాగే ముఖేష్ గారు ఒక ఛాలెంజ్ గా అంటే సినిమా మేము అనుకున్నట్టు ఇరవై తొమ్మిది అనుకున్నాం విడుదల మరి ఈరోజు చాలా గర్వంగా చెప్పగలుగుతున్నాం ఇవాళ ఒక ఐదు వారాలు మేము ముందు రిలీజ్ చేస్తాం సినిమా అంటే సినిమా ఎటువంటి విషయంలో కాంప్రమైజ్ కాకుండా క్వాలిటీ విషయంలో అయితేనండి ఎందులోనూ కాంప్రమైజ్ కాకుండా సినిమాకు అవసరమైనంత వరకే ఖర్చు సినిమాకు అవసరమైనంత వరకే నటీనటులు కూడా అలాగే ఎంతో మంది పీసీ ద్వారా కొత్త కొత్త దాంట్లో అందరిని పరిచయం చేయడం జరిగింది ముస్కాన్ మొదటి సినిమా అలాగే కదా తత్తు కూడా తెలుగులో మొదటి సినిమా అలాగే మరి శ్రీకాంత్ గారు ఉన్నారు అలాగే అంతా కూడా ఈ సినిమాలో ఎంతో మంచి పాత్రలు ఎంతో బాగా చేశారు వాళ్ళందరూ కూడా అలా పీసి అంటే అప్పుడు కంగ్రాచులేట్ చార్మి బికాస్ ఫర్ ప్రమోషన్ సెలబ్రిటీస్ ప్రమోషన్ వాట్ ఎవర్ పీసి ఇస్ డూయింగ్ లైక్ అండ్ యాడ్స్ అండ్ లైన్ ప్రొడ్యూసర్ లైన్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఇటువంటి ఒక మహిళ ఉండి అన్ని బాధ్యతలు నిజంగా ఇందాక చెప్పినట్టు ఈ సినిమా ఇంత త్వరగా పూర్తి అయ్యి రిలీజ్ చేయడానికి కారణం కారణం మెయిన్గా చార్మి పోర్చుగల్లో చెప్పినట్టే ఆవిడ ఎప్పుడు 
అసలు హడావుడి చేస్తూ నేను ఎంత సరదాగా యూనిట్తో కలిపిడిగా ఉంటూ యూనిట్ పోర్చుకు వెళ్ళినప్పుడు ఒక ఇన్సిడెంట్ చెప్పాలి మామూలు పది రోజులు పదిహేను రోజులకి మనకి మనకి బెంగ బెంగ పుట్టుకుంటుంది ఇంటి బెంగ పుట్టుకుంటుంది మా ఆవిడ మా పిల్లలు మా ఊరు అని అలా కాకుండా ఒక పదిహేను రోజులు అయిన తర్వాత సార్ అయిపోతుంటే ఇంకో పది రోజుల్లో ఇంకో వారం రోజులు పెంచండి సార్ చేసుకునే దోని తొందరగా చేసుకునే దోని సినిమా అని అంటే అందరిని మూడ్లోకి తీసుకెళ్ళగలిగేది నేను చెప్పినట్టు ఓ నిర్మాత అలాగే ఒక దర్శకుడు ఓ లైన్ పట్టి ఇక్కడ చార్మి సో అండ్ అక్కడ వాళ్ళు కూడా మెచ్చుకోవాలి అక్కడ యూనిట్ పోర్చుగల్లో లోకల్ యూనిట్ వాళ్ళని రెయిన్బో వాళ్ళకి అలవట్లేదు షూటింగ్ అక్కడ ఎనిమిదిన్నర దాకా ఎండ ఉంటుంది చేసేవాళ్ళు అట్లాగే రాత్రి కంటూ చేసేవాళ్ళు కంటూ చేసి మళ్ళీ రాత్రి రెండు రెండున్నర మూడు దాకా షూటింగ్ చేసేవాళ్ళు వాళ్ళు మొదట్లో అడ్జస్ట్ కాలేపోయారు త్వర త్వర అడ్జస్ట్ చెప్పే వాళ్ళు కూడా ఈ బెంక పట్టుకుంది మీరు వెళ్ళిపోతారు ఉండండి ఇంకో పది రోజులు చేసి అలాంటి షూటింగ్ అని అంత అద్భుతంగా జునేద్ గారు నా ఎడిటర్ నాకు ఫస్ట్ రియాక్షన్ ఆయన దగ్గర నుంచి వచ్చింది సినిమా మొదటి కత్తిరి పడింది మొదటి సీను ఆయన దగ్గర నుంచి నాకు రిపోర్ట్ వచ్చింది అద్భుతం అని అంటే టెక్నీషియన్స్ కేవలం మనం చేసుకుని మనం తృప్తి పడ్డం కాదు వాళ్ళ నుంచి మనం పని రాబెట్టుకోవడం అలాగే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి సలహాలు సూచనలు తీసుకోవడం సినిమా ఎలా వస్తుంది అన్నది కూడా ముందుగా వాళ్ళ దగ్గర నుంచే తెలుస్తుంది సో జునేద్ గారు అద్భుతంగా ఆయన అలాగే మా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అను రూపన్స్ ఆయనది ఫంక్షను అమెరికా అరుణాల అమెరికా అమెరికాకి వెళ్ళడం లేదు ఆయన అద్భుతమైన ఈ యొక్క ఆణిపుచ్చాల లాంటి ఐదు పాటలకి మణిపుస్తల లాంటి బాణి సమ్ముకూర్చాడు ఆయన అలాగే సరిగా అమ్మ పద్ధ అని సై సప్త స్వరాలకే ఒక మధురిమ చేకూర్చిన ఘనత ఆయనకి దక్కుతుందని ఇవాళ మనం గర్వించదగ్గ ఒక సంగీత దర్శకులు ఒకటని సగర్వంగా సగర్వంగా చెప్పగలుగుతున్నాను అలాగే మరి భాస్కర్ భట్ల గారు నాకు ఇక్కడ ఇక అంతకంటే ఆర్డర్ రాస్తాడు వచ్చాడు వచ్చాడు వచ్చేసాడు అచ్చ సునామి అబ్బ మగుడు సునామి సునామికి ఒక అబ్బ మగుడు మళ్ళీ ఆ పాటలో నీ ఎర్రని పెద్ద బలు చూస్తే నాలో చిన్నారాయణ గారు కూడా ఒక పాట రాశారు అదే బద్దమ్మరి అదే నీ ఎర్రని పెద్ద బలు చూస్తే నాను అద్భుతమైన అంట ఏదో పీజీ చేయిస్తాను నీకు అలాగే ఆర్ట్ రైటర్ జానీ అంతా కూడా ఇంత అద్భుతమైన ఆయన సాహిత్యాన్ని అందజేయడం అందరూ కూడా చాలా కష్టపడ్డారు ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఇక్కడ సత్యదేవ్ గారు ఉన్నారు మరి ఇప్పుడు చూస్తున్నాం మనం ట్రెండ్ దాంతో మరి ఆయన కొత్త కొత్త ఐడియాలు ఇస్తూ ఇన్పుట్లు ఇస్తూ ఎట్లా చేయాలి దాన్ని అని సోషల్ మీడియాలో చాలా అద్భుతంగా జనంలోకి తీసుకెళ్ళినందుకు ఆయన కూడా సినిమా ప్రమోట్ చేసినందుకు ఆయన ఉన్న ఆయనకున్న ప్రక్రియ ద్వారా ఆయనకి నా అభినందనలు తెలియజేసుకుంటున్నాను అలాగే మన ఆడియో ఆదిత్య మ్యూజిక్ ఉమేష్ గుప్తా గారు ఆయన ఇప్పుడు వచ్చారు ఈయన నిరంజన్ గారు వచ్చారు ఆయన తరఫున వారు కూడా నా అభినందనలు ఆయన వాళ్ళు ఎక్కువ చేసిన నా సినిమాలని కూడా చాలా బాగా అయితే ఎలాంటి జననంజన జననంజకంగా వినడానికి ఎంతో వినసొంపుగా పాటల్ని వాళ్ళు చేయడం అంటే కొన్ని కొందరు కొందరికి అంటారు బెటర్ ఆఫ్ అని అంటే ఒక డైరెక్టర్ ఒక కెమెరామెన్ అలాగే ఒక భార్య భర్త అలాగే అలాగే వాళ్ళ మంచి చేతుల ద్వారా మీదుగా ఈ యొక్క మార్కెటింగ్ చేయడం పైసా వస్తువులు ఆడియో అలాగే మాకు ముఖ్యంగా ఈ సినిమాలో హ్యాండీ మేడం గురించి చెప్పాలి కోరియోగ్రాఫర్ అంటే పైసా హౌస్ టైటిల్ సాంగ్ చేసింది ఆవిడ అంటే పైసా హౌస్ టైటిల్ సాంగ్ అనేది ఎప్పుడు మనకు తెలిసింది ఏంటంటే అబ్బో దానికి హడావుడు చేసేసి ఏదో ఉన్న టాప్ డాన్స్ మాస్టర్స్ ఎవరా అని మనము దానికి ఆవిడ చేత చేయించినందుకు ఆవిడంత బాగా మన మూమెంట్లు కూడా చేయించినందుకు ఆవిడ ఆవిడని ఆవిడతో ఈ పాట చేయించినందుకు చార్మికి బీసీ పూరి కనెక్ట్స్కి అలాగే ఆవిడికి కూడా అంత అద్భుతంగా కమ్మ నా చేత మూమెంట్స్ నా చేత గైరా చేత అందరి చెడ్డ అద్భుతమైన మూమెంట్స్ చేయించినందుకు ఆవిడికి స్వాభావికంగా నా అభినందనలు తెలియజేసుకుంటున్నాను నిన్నే వెళ్ళొచ్చాను ఫైటర్స్ అసోసియేషన్ నాన్నగారు ఇరవై సంవత్సరాల దీనికి వెళ్ళారు అది యానివర్సరీకి ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల యానివర్సరీ సెలబ్రేషన్స్కి నేను యాభై సంవత్సరాల యానివర్సరీ సెలబ్రేషన్స్కి వెళ్ళా మాటించి వచ్చాను డెబ్బై ఐదుకి మోక్షం పంపిస్తారని వందకేమో దేవాంశం పంపిస్తాను అంటే అన్నారు నాకు నాన్నగారితో మోహన్ బాబు గారి డిసిప్లిన్లో అయితే ఏమి 
డైలాగ్స్ అయితే నాకు ఇన్స్పిరేషన్ ఆయనే ఆయన మరి డైలాగ్లు ఎంత పాపులరో ఎలాగైతే ప్రతి వాళ్ళ నోట్లు ఎలా వాళ్ళ డైలాగ్లు వల్లిస్తారు ఆయన చెప్పిన డైలాగ్లు మనకు తెలుసు సో ఆయన క్రమశిక్షణలో అండ్ ఆయన తలుచుకొని సభ అంటూ ఉండదు నాన్నగారిని వాళ్ళ గురువు గారు వరకు దాస్తారు నాన్నరావు గారిని సో ఎంత బర్డ్స్ ఆఫ్ ద సేమ్ ఫెదర్ ఫ్లాక్ టుగెదర్ అన్నట్టు అందరం అన్ని స్ఫూర్తిగా తీసుకుని అందరం ముందుకు వెళ్తున్నాం ఇంకా ఇంకా ఎన్నెన్నో సినిమాలు ఇప్పుడు చూస్తున్నారు ఈ సినిమాలు ఏదో కొత్తగా కనిపిస్తున్నాను ఇది నేనా ఇది బాలకృష్ణ మోక్ష అని కూడా చాలా మంది అడిగిన అడిగిన వాళ్ళు ఉన్నారు అంటే పాత్ర బాడీ లాంగ్వేజ్ అంటే ఒక యాక్టింగ్ ఇన్స్ నాట్ జస్ట్ క్రైమ్ షౌటింగ్ ఆర్ గివింగ్ ఎ సాటిస్ఫైంగ్ లాఫ్ యాక్టింగ్ ఇస్ సంథింగ్ విచ్ గో ఇన్ టు అదర్ స్పిరిట్ హూస్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు కీప్ ఆన్ పించింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ సో ఇప్పుడు తింటూ చేసా నేను ఒక కారు రెండు మూడు వందల అరవై డిగ్రీ డిగ్రీస్ బండి రెండు రౌండ్లు కొట్టాం సో అవన్నీ ఏంటంటే పాత్ర అక్కడికి వెళ్ళిపోయింది ఈవిడ పాపం నా పక్క ఉంది నేను స్పిన్ ద కార్ ఈవిడికి ఒకటే చెప్పారు నాకు మీద నమ్మకం ఉందా అని అడిగా బాలా బిలీవ్ యూ ఉంది ఈ సినిమా కూడా అందుకే చేస్తాను నువ్వు చెప్పావు ఒక అవతి మొత్తం సాధకాన్ని ఇమేజ్ని ఎలా అధిగమించాలి దాని గురించి ఎలా బయటపడాలి అర్థం కావట్లేదు డైరెక్టర్ గారు కూడా ధైర్యం ఇచ్చారు నాకు ఒప్పుకున్న సినిమా నాకు నమ్మకం ఉందండి అయితే ఒక పని చేయబోతున్నానండి ఏంటి అని లోపు వాకి టాకీ దానికి ఉంది యాక్షన్ అని వేశాను గేర్ వేశాను బండి బయలుదేరింది నడుస్తుంది అడగడానికి కూడా అవకాశం లేదు అయిపోయింది అప్పటికి షార్ట్ కూడా అయిపోయింది దిగి నావల కాదు బాబు తర్వాత మీ తర్వాత వచ్చి వాట్ హ్యాపెన్ అంటే నోను నేను చాలా ధైర్యంగా కూర్చున్నాను అలా కానీ ఎన్నో అద్భుతమైన అనుభవాలు ఈ సినిమా సో ప్రతి ఒక్క సినిమా ఒక అనుభవం ప్రతి ఒక్క సినిమా ఇంకో మంచి సినిమా ఆదర్శనందరూ కూడా ఇంకో మంచి కొత్త వైవిధ్యం నేపథ్యం పాత్ర ఉన్న సినిమాలు అంటే నాన్నగారు నాకు నా విషయంలో కానీ నాన్నగారి విషయంలో కానీ సినిమా సినిమాకి కథకి కథకి పాత్రకి పాత్రకి ఎంత తేడా ఉంటు ఎంత తేడా ఉంటుందో మీ అందరు తెలిసిన విషయమే సో ఈ ఒకటి ఏంటంటే కొన్ని కొన్ని పాత్రలు ఉంటాయి చెయ్యాలని ఉంటుంది అయిపోయింది అది మరి సరైన క్యాస్టింగ్ క్యాస్టింగ్ వదలాలి సో నేను ఒక రైతు అయితేనేమి సినిమా అనుకున్నాను బట్ అది నా ఎప్పుడు ఒకటి ఒక క్యారెక్టర్కి వెళ్ళిపోతే ఆ క్యారెక్టర్ కొంచెం నాన్నగా బయో పిక్ ఉంది నన్ను కూడా వెళ్ళి ఫైటర్స్ అసోసియేషన్ని అటెండ్ అయ్యి మళ్ళీ అక్కడ ఉప్పరపాటు విశ్వేశ్వరరావు గారు మా ఆయన నాన్నగారి నిర్మాత కచ్చుకోట పెత్తందారులు ఇవన్నీ తీశాడు మేలు కోల్పు ఇవన్నీ కూడా ఆయనతో డిస్కస్ చేశాను మా మేనమామ ఆయనతో కూర్చున్నాను ఇవన్నీ డిస్కస్ చేసి అంటే వెళ్ళిపోయాను ఇంకా నెమ్మది నెమ్మదిగా ఈ పాత్ర నుంచి బయటపడి కె శివకుమార్ షూటింగ్ దొరుకుతుంది ఫస్ట్ షెడ్యూల్ అయిపోయింది రెండో షెడ్యూల్ రేపు దాంతో అరవై శాతం అయిపోతుంది సినిమా అని నేను చెప్పేది అద్భుతమైన సినిమాలు అవన్నీ కూడా ఇందాక చెప్పినట్టు సో ఇలా చేసుకుంటూ నా ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే క్వాలిటీలో కాంప్రమైజ్ కాకుండా క్వాంటిటీ ఫార్ ద ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద ఇండస్ట్రీ ఇండస్ట్రీలో ఉన్న ఎంతోమంది ఆధారపడి ఉన్నారు ఇండస్ట్రీ మీద వాళ్ళ యొక్క ఎగ్జిస్టెన్స్ అండ్ క్వాలిటీలో ఎటువంటి కాంప్రమైజ్ కాకుండా ముందుకు వెళదా ఉన్నది సో దీని సహకరిస్తున్న అందరికీ వాళ్ళ ఐదు వారాలు మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చాం రిలీజ్కి వాళ్ళు చేయగలుగుతున్నా ఉంటే దానికి కారణం ప్రతి ఒక్కరు సినిమా పనిచేసిన కార్ డ్రైవర్ నుంచి ప్రతి ఒక్కరు కూడా దానికి కారణభూతులు వాళ్ళందరూ కూడా పేరు పేరున నాకు నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను సో మరొకసారి ఈ ఈ కార్యక్రమాన్ని ముఖ్యంగా ఆనంద ప్రసాద్ గారు మరొకసారి ఆయనకు నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ ఇక సో థ్యాంక్స్ ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయడానికి చేసిన అందరూ కూడా నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటే నా ప్రత్యేకమైన అభినందన కృతజ్ఞతలు ఈ సభకి ఉండవలసిన మనిషి అను ప్రూబన్స్కి అండ్ భాస్కర్ భట్ల గారికి చిన్న నారాయణ గారికి వారికి నా అద్భుతమైన బాణీలను సాహిత్యాన్ని సమకూర్చినందుకు ఉమా ఉంది ఇక్కడ ఉమానేహ మరి ఆ అమ్మాయి కూడా అక్కడ టైటిల్ సాంగ్ గత ఆవిడ అంటే పాడింది ఇది వరకు మామూలు పాటలు కానీ ఒక హీరో ఇంట్రొడక్షన్ సాంగ్ ఆవిడ 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 చేత పాటించినందుకు ఇదంతా ఒక కొత్త అందరి కొత్త వాడు కలయిక ఇది అందుకే నేను అన్న నాకు కూడా ఇది మందర్ సినిమా సినిమాతో సమానంగా నేను భావిస్తాను హరి గారు ఉన్నారు అద్భుతమైన కామెడీ చూస్తారు అలాగే మన పృథ్వీ పృథ్వీ నాకు కాంబినేషన్ కామెడీ సీన్స్ సో ఎంటర్టైన్మెంట్ అన్నీ 
ఏమేమైతే ప్రేక్షకులు ఒక బాలకృష్ణ సినిమా నుంచి కోరుకుంటారో అభిమానుల్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని అలాగే అటు యంగ్స్టర్స్ ఇవాళ ఆశ్చర్యం వస్తుంది పిల్లలు డైలాగ్ చెప్తున్నారు అలాగే యూత్ ఎస్పెషలీ వాళ్ళు ఈ మామా ఇక పెక్కిల ఆ పాటకి లేకపోతే కన్ను కన్ను కలిసాయి శ్రేయ నవమిని తీశారు పాట ముసమైన పాట మెలడీ సాంగ్ సో అన్ని హంగులు ఉన్న సినిమా ఈ సినిమా తప్పకుండా విజయవంతం కావాలని అవుతుందని ఈ సభాముఖంగా తెలియజేసుకుంటే నేను సెలవు తీసుకుంటాను